மோடி அரசாங்கம் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை வஞ்சிக்கிறதா இதான் பார்ப்பனேமா இதான் இந்துத்துவாதா ஏன் திராவிடத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் வசை பாடிட்டு இருக்காங்க காங்கிரஸ் அரசு வைக்கிற குற்றச்சாட்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிஜேபி கோர முக காட்டிச்சு பத்தியா பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களினுடைய வாழ்வுரிமை பரிச்சித்து பத்தியா அந்த உயர்கல்வியில இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு எங்கேயா போச்சு ஏன் கடைபிடிக்கல அப்ப துரோகம் தானே அப்படின்னு காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு வைக்குது அப்படி குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதுக்கு காங்கிரசுக்கு தகுதி தான் இருக்குதா இது சரியானது தானா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரெண்டாவது மோடி அடிக்கடி சொல்லுவார் நான் பிற்படுத்தப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா அப்ப பிற்படுத்தப்பட்டவர்னா குஜராத்ல மோடியுடைய ஜாதி என்னதான் அந்த ஜாதி தமிழகத்துல என்ன ஜாதியா கூப்பிடுறாங்க அதையும் பார்ப்போம் அதோட இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு யாரால கிடைச்சது யாரால நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது இதுல காங்கிரசுடைய பங்களிப்பு இருக்கிறதா அப்படி இல்லைன்னா இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடுக்கு காங்கிரஸ் செய்த துரோகம் என்ன பிஜேபி தான் இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்து சொன்னா அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கிறதா இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடை பத்தி பேசணும்னா நீண்ட காணொலியா போகும் அதனால சில முக்கியமான குறிப்புகளை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதை எல்லாத்தையும் நீங்க விவரமா தெரிஞ்சுக்கணும் பொறுமையா அந்த வீடியோ பாருங்க ஏன்னா பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தான் இந்த இந்தியா முழுக்க அதிகமா இருக்கிறாங்க புரியுதா இப்போ எந்த கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி பாத்தீங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மற்றும் பழங்குடியினர்கள் மற்றும் உயர் சாதியில் இருக்கிற பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு இதுல கையே வைக்காத போது இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீட்டுல மட்டும் மோடி அரசாங்கம் கை வச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அந்த குற்றச்சாட்டு என்ன இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சத்ரே செய்யலாம் சத்ரே செஞ்சுக்கோங்க நான் ஒரு விவசாயிங்க நான் வந்து உங்களுக்கு சில கருத்துக்களை சொல்றேன்னா நான் பட்ட பாடுகள் என்ன அந்த பாடோட சேர்ந்து தான் நான் உண்மையை பேசுவேன் அடுத்த பேர்லாம் அரசியலை ஆதரிச்சு பேசுவாங்க இந்த ஒரு விவசாய நீங்க ஆதரிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது வரலாற்றுல உங்களுக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குது என்பதை மறந்து விடாதீங்க இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனல சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சிருங்க என் வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து சேர்ந்திருக்கும் இப்போ இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு உண்மையாக பிஜேபி அரசாங்கம் துரோகம் செய்திருக்கிறதா பிஜேபி உடைய உண்மையான கோரமுகம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதா இதுதான் பார்ப்பனியமா இதுதான் இந்துத்துவாவா அப்படின்னு தெரிஞ்சிருத்துக்கு முன்னாடி இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு எப்படி கிடைச்சதுன்ற வரலாறு கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்க்கணும் அப்பதான் காங்கிரஸ் செய்த துரோகம் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா ஒட்டு மொத்தமா பிஜேபி மேல சுமத்திட்டு அப்படியே காங்கிரஸ் ஒரு புனிதமான கட்சியா நம்ம கிட்ட காட்டிக்கிறது வாடிக்கையா இருக்கு இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சுதந்திரம் அடைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் இந்த பொருளாதாரம் மட்டும் பேசல எங்குமே கல்வியில மற்றும் சமூகத்தில் பின்தங்கிய பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்காதீங்க பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்காதீங்க கல்வியிலும் மற்றும் சமூகத்தில் பின்தங்கி இருக்கின்ற பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு உயர் கல்வியில அது மாநில கல்வி நிறுவனமா இருந்தாலும் சரி வேலைவாய்ப்பு நிறுவனமா இருந்தாலும் சரி மத்தியில் இருக்கின்ற கல்வி நிறுவனங்கள் வேலைவாய்ப்பு நிறுவனமா இருந்தாலும் சரி அதுல எல்லாத்திலும் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சுதந்திரம் அடைந்தில் இருந்து இடஒதுக்கீடு கோரிக்கை வந்துகிட்டே இருந்தது காங்கிரஸ் அரசாங்கம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் காதலே போட்டுக்கல அவங்க என்ன சொல்லிட்டு வந்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா யோ பிற்படுத்தப்பட்டவங்கன்னா யாருனே தெரியல அவங்களை எப்படி தான் கொடுக்குறது நீங்க பொருளாதார ரீதியா எட்டுக்கு வேணாலும் வேற சொல்றீங்களே எந்த சாதி தான் வந்து உண்மையா வந்து பொருளாதாரத்துல வந்து பின்தங்கி இருக்கிறது அப்ப பிற்படுத்தப்பட்டவங்க யாரு அந்த குழப்பம் இருக்கிறதுனாலதான் எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தர முடியல அப்படின்னு பிற்படுத்த மக்கள் கோரிக்கை வச்சுட்டே வந்தாங்க பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் ஏன் கோரிக்கை வச்சாங்க அது சுதந்திரம் அடைகின்ற பொழுது சட்டம் இயற்றுகின்ற பொழுது தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியிற்கு சலுகை கொடுக்கின்ற பொழுது இந்த இடஒதுக்கீடு பிரச்சனை வராத போது இடையில ஏன் கூப்பிட்டாங்க செஞ்சாங்க அப்படின்றது ஒரு சின்ன வரலாறு இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இப்ப நான் வண்ணி இருக்கு நான் என்ன பண்ணுவோம் கயனியில இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பேன் எனக்கு கயனி இருக்குது விளைச்சல் இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கயனில இருப்பேன் சுய தொழில் இருக்குது ஆனா அப்பேற்பட்ட மக்கள் சுயமா போயிச்சுக்காம எதுக்கு கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து எனக்கு வேலை வாய்ப்பு கல்வியில் இடஒதுக்கீடு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பயிர் எல்லா போகமா விளையுது அப்படியே எல்லா வருஷமும் நல்லாவா விளையுது பல நேரங்கள் பூச்சி அடிச்சு இயற்கை இயற்கை சீற்றதால அந்த பயிர் வேஸ்டா போயிடுச்சு அப்ப என்ன நினைக்கிறான் ஒரு சாதி மட்டும் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போறான் அப்ப நான் போல அப்ப எனக்கு இடஒதுக்கீடு இருந்தா நானும் வேலைக்கு போலாம் இல்லையா அதனால பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை இருந்தது அதனால காங்கிரஸ் கிட்ட வச்சு வச்சு பார்த்தாங்க காதலியே போட்டுக்கவே இல்ல கடைசியில மொராஜி தேசாய் ஆட்சிக்கு வர்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல மண்டல் என்ற ஒருத்தரை கூப்பிட்டு யோ பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் யாரு இந்தியா முழுக்க சுற்றுலா பாடம் பண்ணு எத்தனை சாதிகள்
இந்த சாதிகளுக்கு நீங்க பொருளாதாரத்தை கணக்கிடாய் கொள்ளாம பொருளாதாரத்தை கணக்கிடா கொள்ளாம சமூக மற்றும் கல்வியில இவங்க எந்த அளவுக்கு பின்தங்கி இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் கொடுங்க அப்படின்னு மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரை பண்ணி ஆயிரத்தி எண்பதுல அறிக்கையை தாக்கல் பண்ணிச்சு ஆனா அதற்கு பிறகு வந்த எந்த அரசாங்கமும் சரி காங்கிரஸ் அரசாங்கம் உட்பட எந்த அரசாங்கமும் சரி காதலே போட்டுக்கல ஆயிரத்தி தொண்ணூறுல வி பி சிங் வர்றார் வி பி சிங்குக்கு தனி மெஜாரிட்டி கிடையாது பிஜேபி ஆதரவு கொடுத்தா தான் பி பி சிங் உடைய அரசு வரும் அதனால பிஜேபி அரசாங்கமானது வி பி சிங்குக்கு ஆதரவு கொடுத்து இந்த மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரையை நடைமுறைப்படுத்துது புரியுதா அப்ப தான் ஆயிரத்தி தொண்ணூறுல தான் வந்து நடைமுறைக்கு வருது அப்போ மண்டல் கமிஷன் அறிக்கையை தாக்கல் பண்ணி பத்து வருஷம் கடப்பிலேயே போட்டு வச்சு இந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இப்ப பிஜேபி அரசாங்கம் வந்து துரோகம் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா எந்த விதத்துல நியாயமா இருக்கிறது அப்ப துரோகம் துரோகம் தானே அந்த ஒரு இந்த மண்டல் அறிக்கை சட்டமாக மாற்றுவதற்கு முன்னூத்தி நாற்பது பிரிவை கொண்டு தான் மண்டல் கமிஷன் அமைக்கப்பட்டு பரிந்துரை செய்து இருபத்தோரு இருபத்தோரு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க அந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு சட்டமாவதற்கு பிஜேபி அவருடைய ஆதரவு இருக்கணும் இல்லையா அப்போ வி பி சிங் பிஜேபி திமுக இவருடைய ஆதரவோடு சேர்த்து தான் அந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு சட்டமாச்சு அப்புறம் இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீட பிஜேபி அரசாங்கமே பறிக்குதுன்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய துரோகம் பாருங்களா அதுல இன்னொரு விஷயம் என்னவென்று கேட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நடைமுறைக்கு வந்திருந்தாலும் எந்த ஒரு மத்தியில் இருக்கிற அரசாங்கமும் சரி இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீட முழுமையா நிரப்பவே படல ஏதோ இன்னைக்கு மட்டும்தான் வந்து பிஜேபி அரசாங்கம் வந்த பிறகு அந்த கல்வியிலும் சரி வேலை வாய்ப்பிலும் சரி மத்தியில் இருக்கின்றவங்க வெறும் இருபத்தி ஏழு சதவீத நடைமுறைப்படுத்தல அன்னைக்கு இருந்தவங்களாம் நடைமுறைப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பீத்திக்கிட்டாங்கன்னா என்னைக்குமே சரி மத்தியில் இருந்த அரசாங்கம் சரி இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீட நிறைவேற்றவே செய்யல இன்னைக்கு மூணு புள்ளி மூணு சதவீதம் வந்து உயர்கல்வியில இடஒதுக்கீடு பிஜேபி அரசாங்கம் கொடுத்திருந்தாலும் காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தில் முழுசா இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு ஃபில் பண்ணாங்களான்னு கேளுங்க பேசுறதுக்கு ஒரு தகுதி இருக்குது அப்பெல்லாம் வந்து திமுக கேட்டுச்சானு கேளுங்க கேட்டுருப்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்க கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா காங்கிரஸ் அரசாங்கம் ஆப்பு வைக்கும் இல்லையா அதனால கேட்கவே இல்லை இன்னைக்கு பிஜேபி அரசாங்கம் என்பதுனால வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு எப்போதும் கோடிட்டே காட்டுறாங்க உயர் ஜாதி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க பொருளாதாரத்தை பின்தங்கி இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது என்ன விதத்துல நியாயம் அதுலயும் பாருங்க பொருளாதாரம் என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல அவங்களுக்கு வருமானம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இங்க இருக்கிற ஏழை பிற்படுத்தப்பட்டவன் சொல்ற அவனுக்கு வெறும் எட்டாயிரம் கூட சம்பளம் கிடையாது அவங்களுக்கு எல்லாம் இடஒதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இடஒதுக்கீடு என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உரிமை அட கோர்ட் என்ன சொல்லிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இடஒதுக்கீடு என்பது ஒரு மனிதனுடைய உரிமை கிடையவே கிடையாது நீங்க எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு அதிமுக திமுக கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் எல்லாம் போய் இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் மனு செஞ்சாங்க அவங்க அதை தள்ளுபடி பண்ணிட்டு இந்த இடஒதுக்கீடு என்பது நீங்க மாநில அரசுகள் உங்க மாநிலத்தில் ஆய்வு செய்து பொருளாதாரத்தில் யார் பின்தங்கி இருக்கான் சமூகத்தில் எவரை பின்தங்கி இருக்கான் கல்வியில் யார் பின்தங்கி இருக்கான்னு பார்த்து நீங்க இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் அப்படி நீங்க இடஒதுக்கீடு கொடுக்க விரும்பினீங்கன்னா உயர் நீதிமன்றத்தில் நாடுங்க இது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கெல்லாம் அனுமதி கிடையாது அப்படின்னு அந்த அப்ளிகேஷனை தள்ளுபடி பண்ணிடுச்சு புரியுதுங்களா ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இடஒதுக்கீடு என்பது தனி மனித உரிமை தான் ஒரு சாதிக்கு மட்டும் இடஒதுக்கீடு கொடுத்து அவன் மட்டும் ஒரு வேலையில போனான்னா அவன் கை மட்டுமே ஓங்கும் அப்போ வேலை சின்ன சின்ன மத்தவங்க கையெல்லாம் ஓங்காது இல்லையா அப்ப எந்த இடஒதுக்கீடு மூலமாக யார் ஒருத்தர் அதிகமா வேலைக்கு போறாங்களோ அவன் வச்சுதான் சட்டமாகும் ஆனா ஒரு வேலை என்பது எல்லா மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவமும் இருக்கணும் அதான இடஒதுக்கீடு அதனால இடஒதுக்கீடு என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வந்து அடிப்படை உரிமை ஆக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க சத்தியமா எவன் வந்து இடஒதுக்கீடு போறானோ எவன் சலிக்கல போறானோ அவன் வச்சுதான் சட்டமா இருக்கும் ஒரு காலத்தில் பிராமணர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்ப இடஒதுக்கீடு மூலம் அவருடைய ஆதிக்கம் தான் இருக்கும் அதனால இடஒதுக்கீடு ஓபிசிக்களுக்கு நிச்சயமா உண்டு அதே மாதிரி பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடும் அவங்களுக்கு கொடுத்தது சரிதான் புரியுதுங்களா ஆனா என்ன ஒண்ணு அந்த இடஒதுக்கீடு என்பது எஸ்சில கை வைக்கல புரியுது ஆனா ஓபிசியில கை வச்சு கொடுத்துட்டாங்க பாரு அதான் கொஞ்சம் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓபிசி மக்கள் என்கின்றவர்கள் இந்தியா முழுக்க ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு இருக்காங்க என்னது ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு இருக்காங்க இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு இருக்கின்ற மக்களுக்
அப்படின்ட்டு ஒரு சட்டம் கொடுத்துருக்கு அந்த கிரிமிலாயரை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் வந்து இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு நாங்கள் அணுகிறோம் அப்படின்றாங்க அந்த இரவு அந்த கிரிமிலாயர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சாதியில ஒத்தம் பொருளாதாரத்தில் மேலே இருக்கான்னா அதாவது அவன் இடஒதுக்கீடு பயன்படுத்தி வேலை வாய்ப்பு போயிட்டான் கல்வியில போயிட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கே சலுகை கொடுக்காம அதே சாதியில எவன் பொருளாதாரத்தில் கீழக்கிறானோ அவனை பார்த்து கொடு புரியுதா அந்த சாதியில பிறந்துட்டானே என்பதற்காக மட்டுமே நீங்க வந்து சலுகையை கொடுத்துக்கிட்டே கிடக்காதீங்க அந்த சாதியில எவன் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கானோ அவனை பார்த்து பார்த்து கொடு அப்படின்னு கிரிமிலேயர் சட்டத்தை உச்ச நீதிமன்றம் அறிவிச்சிச்சு அதை பயன்படுத்தி தான் நாங்க ஓபிசி இருபத்தி ஏழு சதவீதத்தை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்போ இங்க என்ன ஒரு கேள்வி எழுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீதத்தை நிரப்புகின்ற அளவுக்கு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஓபிசி காரங்க யாருமே இல்லையா அப்படின்ற கேள்வி எழுபது ரெண்டாவது நீங்க எஸ்சி எஸ்டில கையே வைக்கல என்ன நியாயம் என்ற கேள்வியும் நமக்கு இருக்குது எஸ்சி எஸ்டில எல்லாரும் பொருளாதாரத்தில் கீழே இருக்காங்களா அந்த கிரிமிலையரை பயன்படுத்தி அவங்கள நிரப்பினீங்களா அதுவும் இல்லாம உயர் சாதியில பொருளாதாரத்தில் கீழே இருக்கவங்க பத்து விழுக்காடு நிரம்பிட்டாங்களா அவங்களுக்கு மட்டும் புல் பண்ணிட்டீங்களே இதுல என்ன ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்று கேட்டா ஓபிசில எக்கச்சக்கான மக்கள் இந்தியா முடுக்குறாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்கா எடுக்கிறாங்க ஆனா யாருமே போராட்டம் பண்ணல இதுல என்ன ஒரு விசேஷம் என்றா இடஒதுக்கீடு இருந்தா இல்லாட்டா நம்ம பாடு படிச்சு மேல போலாம் நினைக்கிறாங்களோ தெரியல ஆனால் இப்படி திங்க் பண்ணி இடஒதுக்கீடு விட்டு கொடுத்துட்டோம்னா எவன் ஒருத்த இடஒதுக்கீடு மூலம் போறானோ அவனுடைய ஆதிக்கம் வந்து மீண்டும் நாம் ஒரு அடிமை சமூகத்துக்கு ஓபிசி சமூகம் வந்துடும் காங்கிரசும் இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு முழுமையாக என்னைக்கும் நிரப்பல அதே மாதிரிதான் பிஜேபி என்னைக்கும் நிரப்பல பிஜேபி கிட்ட போய் கேட்டா என்ன சொல்றேங்கடா நாங்க என்ன இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தூக்கி எரிஞ்சிட்டோமா இருக்குதியா தகுதியான ஆட்கள் வரல ஆனா நாங்க நிரப்பல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் இவ்வளவு தூரம் பேசியாச்சு ஆனா நீ மோடி என்ன ஜாதினு சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோடி தான் அவர் அழகா சொல்லிட்டாருங்களே நான் பிற்படுத்தப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த சாதி குஜராத்ல என்ன சாதினு கேட்டீங்கன்னா காஞ்சி ஜாதி காஞ்சியம் அதாவது குஜராத்ல காஞ்சி என்றால் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குஜராத்ல வேர்க்கடலை அதிகமா விளையும் அவங்க செக்கார ஜாதி நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செட்டியார ஜாதி இந்த செட்டியார ஜாதி நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஓசி கேட்டகரியில் வருது ஓபிசி கேட்டகரியில் வரல ஆனால் செக்க ஆடுவதனாலேயே மோடி அவர்கள் செட்டியார ஜாதி அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொன்னாலும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் செட்டியார ஜாதி ஓசியில் வர்றதுனால அவர் ஓபிசி என்னை அடையாளப்படுத்திக்கிறதுனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எண்ணெய் ஆட்டி கடை வச்சு தொழில் வியாபாரம் பார்க்கறதுனால தமிழ்நாட்டில் எந்த ஜாதியாக கூட மோடியுடைய காஞ்சி ஜாதியை சேர்க்கலாம்னு கேட்டீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நாடார் சாதி தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு விழுக்காடு மோடி அவர்கள் தமிழகத்தில் நாடார் சாதியுடன் தான் ஒப்பிடணும் அவங்க தான் கடை வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க புரியுதா ஏன்னா நாடார் சாதி ஓபிசியில் வராங்க மோடியும் தன்னை ஓபிசி அப்படின்றாரு அப்போ முழுக்க முழுக்க மோடி அவர்கள் நாடார் சாதியை சார்ந்தவர் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மோடி அவர்கள் தானே ஒரு ஓபிசி தான் ஓபிசியினுடைய பிரதிநிதித்துவம் ஏழை மகனுடைய தாய் ஏழைகளுடைய ஜாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவரு இந்த ஓபிசியில் கை வைக்க விடுவாரா என்பது ஐயமாக இருக்கிறது எல்லா விடயத்திலும் சரியாக செய்து வருவதாக நான் நினைக்கிற மோடி அரசு ஆனால் ஓபிசி விஷயத்திலும் ஏதோ ஒரு உள்ளார்ந்த விஷயம் இருக்கிறது அதற்காக காங்கிரஸை ஆதரிப்பதோ அதற்காக திராவிடத்தை ஆதரிப்பதோ சரியாக இருக்காது என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் ஏனென்றால் இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஓபிசி இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொண்டு வருகின்ற பொழுது டடாச்சிக் இந்த விபி சிங் வந்து சந்தர்ப்பவாத அரசியல் பண்றாருயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்கு போட்டு வாதாடணும் இந்த காங்கிரஸ் இந்த கம்யூனிஸ்டுகள் அன்னைக்கு மாணவர்களும் சரி மற்ற சாதிக்காரர்களும் சரி பொது வழியில் இறங்கி போராடினாங்க அப்படி போராடுகின்ற போது அவங்களுக்கு ஆதரவு தந்து அந்த போராட்டத்துக்கு களத்தில் கலந்துக்கணும் காங்கிரஸ் இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்க கூடாது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல சந்திரபாத அரசியல் என்று வழக்கு தொடுத்து விபி சிங் அரசை தூக்கி எறியணும் சொன்ன காங்கிரஸ் இன்னைக்கு வந்து ஓபிசிகளுக்கு மோடி அரசு துரோகம் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா யார் நம்புறது அன்னைக்கு ஒரு நிலைப்பாடு இன்னைக்கு ஒரு நிலைப்பாடு அன்னைக்கு திமுக கேட்டுச்சா கேட்கல இன்னைக்கும் திமுக கேட்குதா கேட்கல என்ன அரசும் முழுக்க முழுக்க ஓபிசி வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் எங்கிறாம்பா அவனுடைய ஓட்டை ஏன் நம்ம இழக்கணும் அவனுக்காக சும்மா பேசி வைப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது இன்னொரு தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பிரதிநிதித்துவம் எல்லாங்கிறாங்க பாரு அவங்க எல்லாம் ஐயோ இப்ப பாருங்க சமூக நீதிக்கு எதிராக செயல்படுது பிஜேபி அரசாங்கம் இதை எப்படி விட்டு வைப்பது இதுதான் பார்த்தியம்
புரியுதா ஆனா ஓபிசி என்கின்ற பொழுது எல்லாரும் ஒரே ஒரு வெறுப்பு அறிக்கையை விட்டுட்டு மோடி மேல வந்து வன்மத்தை கட்டமைச்சிட்டு அந்தால தூக்கி அறியணும் நமக்கு ஓட்டு போடணும் என்ற நிலையில தான் இருக்காங்களே கண்டி நமக்காக சட்ட போராட்டம் நடத்த யாருமே இல்ல தமிழ்நாட்டில் இருந்து கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் ஓபிசிக்கிறோம் எல்லாரும் ஏன் மௌனம் காக்கின்றார்கள் என்று மட்டும் எனக்கு தெரியல இந்த கிருமி லேயர் என்பது உண்மைதானா இனி பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இடஒதுக்கீடும் சலுகையும் என்று மோடி சொல்றாரு அது நியாயம் தானா இவை எல்லாவற்றையும் பிரிப்பாக அடுத்த ஒரு வீடியோல பாக்கலாம் மோடி தமிழகத்துல நாடார் சாதியுடன் தான் ஒப்பிடுவது சரியா சரியானதா இருக்கும் நன்றி இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கலாம்